ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் உங்கள் மகி இன்றைக்கி மேக்ஸ் வீடியோவில் பூலியன் ப்ரோ பூலியனை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவெல்லாம் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு இன்டிமேட் ஆகும் பூலியன் ப்ரோ பூலியனால் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் கிடையாது அது ஒரு மாடிஃபையர் தான் அந்த மாடிஃபையரை நம்ம ஆப்ஜெக்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு கியூப் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பூலியன் ப்ரோபுலியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த மாடிஃபையர் கொண்டு வர முடியாது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டு இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து பூலியன் ப்ரோபுலியன் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ உனியர் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பியரு நீங்கள் ஸ்பியர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுன்ட்டு கிடையாது நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பூலியன் ப்ரோபுலியனில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கான்செப்ட் இருக்குது அதனால் நான் ஒரு எட்டு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப ட்ரா பண்ணனா டைம் வேஸ்ட் ஆகுங்கிறதுனால ஒரு எட்டு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கியூபு ஸ்பியர் எடுத்துக்கிறேன் இதில் கியூபை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மெயின் ஆப்ஜெக்டாக நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் ஜாமண்ட்ரியை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும் அந்த காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்டில் தான் பூலியன் ப்ரோ பூலியன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபையர் தான் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஃபர்தர் கிளாஸஸில் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட கான்செப்ட் மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ அதோட பேராமீட்டர்ஸை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் பேராமீட்டர் பூலியன் பேராமீட்டரில் ஆப்ரண்ட்னு இருக்குது அது என்னென்னா நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரண்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரன் பேராமீட்டர்லாம் நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க யூனியனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் மெர்ஜ் பண்ணுறது தான் வந்து யூனியன் சொல்லுவாங்க இப்போ யூனியனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் ஆப்ரண்ட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிக் பண்ணிங்கன்னா பூலியன் பேராமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா யூனியர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆட் ஆயிரும் இப்போ மூவ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போது ஒயர் மோடு வந்துடுறேன் இப்போ ஒயர் மோடு டிரான்ஸ்பரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் வந்து நான் முழுசாக தான் கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாதி ஸ்பியர் தான் இருக்குது பாதி ஸ்பியர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இதுதான் யூனியன் ஆப்ரண்ட் பூலியன் ப்ரோ பூலியன் ஒர்க் பண்ணிட்டாலே நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து பாலிகானாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து எடிட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் எலிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து தனித்தனியாக இருந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட்டாச் ஆகிடுச்சு ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இப்போது செகண்ட் ஒன்று பார்க்கலாம் மெயின் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே இது காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்டில் பூலியனில் மெர்ஜிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மெர்ஜிங்கிற ஆப்ஷன் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆட் ஆப்ரண்ட் கொடுத்து பிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு இதுவும் வந்து யூனியன் மாதிரி தானே இருக்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்காதீங்க இது ரெண்டுக்குமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி பார்க்கணும்னா மறுபடியும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒயர் ஃப்ரேம் வச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து உள்ளே கட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பியர் அப்படியே இருக்குது இதுதான் வந்து மெர்ஜோட ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஜெக்டை பாலிகானாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மெயின் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பூலியன் போய்க்கோங்க அதில் வந்து இன்டர்செக்ட் இப்போ மெயின் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்டர்செக்ட் கொடுத்து ஆட் ஆப்ரண்ட் கொடுத்து கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இன்னரில் இருக்கிற சேப்பை தவிர்த்து அவுட்டரில் இருக்கிற சேப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து இன்டர்செக்டோட ஒர்க்கு இப்போ எந்த ஆப்ரண்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் அந்த ஆப்ரண்ட்லேயே வந்து ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச்சு அட்டாச்சு கொடுத்தீங்கனாலே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட்டாச் ஆகிரும் கன்வெர்ட் டு பாலிகான் கொடுத்து அதை எலிமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் முழு ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே ஒரே ஒரு ஹோல் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து செப்பரேட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஹோல் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட்
அதை கன்வெர்ட்டு எடிட்டபிள் பாலி கொடுத்து மூவ் பண்ணி பாருங்கள் இது சப்ட்ராக்ட் ஆகிருக்குது ஆனால் அந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு முழு ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்குது அதோட அட்டாச்சும் இதில் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து இதை இன்சர்ட்டோட ஒர்க்கு பூலியனில் இந்த ஆறு ஆப்ரண்ட் இல்லாமல் ஒன்றி ரெண்டு ஆப்ரண்ட் இருக்குது அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரிண்ட்டு இம்ப்ரிண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்ன சேஃப் வைக்கிறோமோ அந்த சேஃப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோட பிரிண்ட் மட்டும் வரும் அதாவது செக்மெண்ட் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து அந்த ஆப்ரண்ட்டோட ஒர்க்கு இந்த கியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த செக்மெண்ட்டுமே சென்ட்ரலில் கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்பியரை ஜாயிண்ட் பண்ணி இம்ப்ரிண்ட் கொடுக்குறேன் இம்ப்ரிண்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒயர் ஃபிரேம் வச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ நம்ம நார்மல் ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியரோட அவுட்லைன் பிரிண்ட் மட்டும் வந்துருக்குது இதுதான் வந்து இம்ப்ரிண்ட் ஆப்ரண்ட்டோட ஒர்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டோட அவுட்லைன் பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ரிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குக்கி ஆப்ரண்ட்டு இது அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ரண்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரிண்ட் ஆப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ட்ரேஸ் எடுத்துரும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேஸ் எடுக்காமல் அந்த ஹோல் ஆப்ஜெக்டையுமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துரும் இதுதான் பூலியனில் இருக்கிற மெயின் கான்செப்டு இந்த எட்டு கான்செப்டை மட்டும் பாருங்கள் நிறையா மாடலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ரண்டெல்லாம் நீங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அதோட பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் ஒரு மாடலை சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அடுத்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபுலியனு நான் ஸ்க்ரீனை ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ஒரு மெயின் ஆப்ஜெக்ட்டு மூணு சப் ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சிக்கிறேன் பூலியன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ப்ரோபுலியன் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பூலியனில் இருக்கிற ஆப்ரண்ட்டே தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ புலியன்லேயும் இருக்கும் இதெல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்தராக அப்போ தான் உங்களுக்கு பூலியனுக்கு ப்ரோ புலியனுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதுக்கடுத்து பாருங்க காஃபி ரெஃபரன்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்டு இருக்கு இந்த மூணுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது நான் ஒர்க் பண்ண மூணு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுல இருந்து நீங்களே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க அப்போ தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இந்த மூணு ஆப்ஜெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணுன்னு கிடையாது உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்காக நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி கேட்குறேன் அது சும்மா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் மூவ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாலே போதும் அது மூவ் இல்லாட்டி காப்பி இது ரெண்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ் இன்சர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை டூப்ளிகேட் எடுக்கும் போது மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் அது நான் உங்களுக்கு ஃபர்தர் கிளாஸஸில் சொல்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஆப்ஜெக்ட்டு மாடிஃபையர் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் டூல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் வியூபோர்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எப்பயுமே மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஏதாச்சும் ஒரு மாடல் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க நெக்ஸ்ட்டு பூலியன் ப்ரோபுலியன் வச்சு எப்படி ஒரு மாடல் பண்ணலாங்கிறது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டைஸ் மாடல் ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அந்த மாடலை அப்போ உங்களுக்கு வந்து பூலியன் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோபுலியன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எக்ஸ்டெண்டர் பெர்மிட்டிஸில் வந்து சேம்பர் பாக்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பாக்ஸில் எஜஸ் எல்லாம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் சேம்பர் பாக்ஸில் எஜஸ் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் டைஸில் ஆறு சைடு இருக்குது ஆறு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்பியர் எடுத்து அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் மாடல் பண்ணும்போது எல்லா வியூ போட்லேயுமே உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஒரு வியூ போட்டை மட்டும் வச்சு ஒர்க் பண்ண முடியாது நீங்கள் எல்லா வியூ போட்டையும் வச்சு ஒர்க் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாட
வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் மெயின் ஆப்ஜெக்டில் எந்த இடத்துல சப் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் நிறைய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கனால நான் ப்ரோ புளியன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் பிக் பண்ணிக்கோங்க டைசிங் போது உள்ள குழி இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன ஆப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா சப்ட்ராக்ஷன் ஒரு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டைஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பூலியன் பண்ணனவே அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் அதை கன்வெர்ட்டு பாலிகான் கொடுத்துருங்க இப்போ ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ டைஸ் மாடல் முடிஞ்சு இப்படி தான் சிம்பிளாக ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ரண்ட் எல்லாமே யூஸ் ஆகும் நீங்கள் ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் மேக்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லேர்ன் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் வாழ்க தமிழ்